दुनिया की सबसे कीमती चीज जो कभी वापस नहीं आ सकती और आप किसी को देते हैं वो वक्त लेकिन जिसे मालूम है कि असल जिंदगी आखरत की जिंदगी है उसके लिए तो एक एक लम्हा यू समझिए कि पोटेंशियली हमारी इस जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो अवधि है इसलिए कि इस लम्हे का नतीजा जो निकलने वाला है वो उस जिंदगी में निकलेगा जो अवधि है Time's an interesting subject, isn't it? Haven't got time. It's about time. It's your time. Listen, we all get exactly the same amount of time. Exactly. Now here's something interesting. The sand in the bottom of the glass represents the past. The sand in the top of the glass represents the future. This is the way it actually is. You have no idea what's in the top of the glass. You only know what's in the bottom of the glass. Isn't that interesting? And you see, the only thing we've got anything to do with is what's right here in the center right now. Everything else is an illusion. It's a myth. It's gone. Just the Hudud has said that the husn al Islam al mare tarkhu mala yani. One person ke Islam ki khubi ye bhi hai ki har us tis ko chhod de jo. Lehaga iska ek ek lamha kinti hai. I recommend you to take care of the mints for the hours will take care of themselves. The one commodity that is most valuable on this earth is time. Time to love, time to live. From the moment the human body is born, it begins dying. अगर आप रोजाना अपने एक घंटे का सिर्फ पांच मिनट खोते हो तो रात दिन के दरमियान आपने रोजाना दो घंटे खो दिए महीने में साठ घंटे और साल में सात सौ बीस घंटे आपके जाया हो गए खुशामदी स्वागत छे भली करे आया जी आया न पखैर रागले नमस्कार विश आहत अहलन व सहलन मरहबा आज का हमारा टॉपिक है वक्त की अहमियत लॉर्ड चेस्टर फील्ड सिक्सटीन में लंदन में पैदा हुआ और सेवनटी से में वही उसकी वफात हुई उसने अपने लड़के फिलिप स्टीन होप के नाम बहुत से खतूत लिखे थे इन खतूत में जिंदगी की कामयाबी का आर्ट बताया गया था ये खतूत इसके बाद पब्लिश कर दिए गए हैं एक खत में लॉर्ड चेस्टर फील्ड ने लिखा मैंने तुमसे कहा था कि तुम मिनटों की हिफाजत करो क्योंकि घंटे अपने आप अपनी हिफाजत कर लेंगे आई रिकमेंड एज यू टू टेक केयर ऑफ द मिनट फॉर द आवर्स विल टेक केयर ऑफ देम सेल अगर आप अपने मिनट को जाया न करें तो घंटे अपने आप जाया होने से बच जाएंगे क्योंकि मिनट मिनट के मिलने ही से घंटा बनता है जिस आदमी ने जज का ख्याल रखा उसने गोया कुल का भी ख्याल रखा क्योंकि जब बहुत सा जज इकट्ठा होता है तो वही कुल बन जाता है बेशतर लोग का हाल ये है कि वो ज्यादा की फिक्र में कम को भूले रहते हैं वो अपने जहन को बहुत की तरफ इतना ज्यादा लगाते हैं कि थोड़े की तरफ से उनकी निगाहें हट जाती हैं। मगर आखिरी नतीजा ये होता है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलता अपने मिले हुए वक्त का एक लम्हा भी जाया न कीजिए लम्हों को इस्तेमाल करके अपने महीनों और सालों के मालिक बन सकते हैं अगर आपने लम्हों को खोया तो इसके बाद आप महीनों और सालों को भी यकीनी तौर पर खो देंगे अगर आप रोजाना अपने एक घंटे का सिर्फ पाँच मिनट खोते हो 
तो रात दिन के दरमियान इसी तरह हर आदमी अपने मिले हुए वक्त का बहुत सा हिस्सा बेकार जाया कर देता है अस्सी साल की उम्र पाने वाला आदमी अपनी उम्र के चालीस साल भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता वक्त आपका सबसे बड़ा सरमाया है वक्त को जाया होने से बचाइए हर बड़ी कामयाबी छोटी छोटी कामयाबी के मजमुए का नाम है छोटी कामयाबी पर राजी हो जाइए इसके बाद आप बड़ी कामयाबी भी जरूर हासिल कर लेंगे मेरी इस ये दुआ है आज के इस छोटे से मैसेज के साथ कि अल्लाह आपको बहुत सी कामयाबियाँ दे अल्लाह आपको बहुत सी आसानियाँ दे अल्लाह इस ला महदूद वक्त में जो महदूद सा वक्त आपको मिला है इसको बेहतर तौर पे इस्तेमाल करने का फन दे अल्लाह आपको कदर करना सिखाए इस वक्त की अल्लाह के इनामों की उन तमाम वसाइल और आसानियों की जो अल्लाह ने आपको दी हैं अगर आप उनके कदर करने वाले बन जाते हैं आप अपने वक्त और वसाइल एनर्जी को बेहतर इस्तेमाल करने वाले बन जाते हैं तो यही एक शानदार जिंदगी है यही जो उनसे काबिल रश्क जिंदगी है और यही जिंदगी है जिसका इनाम आपने अल्लाह से लेना है